அந்த சின்ன பையன் ரொம்பவும் குறும்புக்கார பையன் எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டே தான் இருப்பான் அவனுடைய கேள்விகளுக்கு யாராலையும் பதில் சொல்லவே முடியாது அவனுடைய இந்த அதீத ஆர்வத்தை அவனுடைய பெற்றோராலேயே சமாளிக்க முடியலை இப்படி பல ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சு வீட்டில் இருக்க பல பொருட்களை உடைச்சிட்டான் இதனால கோபம் அடைஞ்ச அவனுடைய அப்பா ஒரு தடவை அவங்களுடைய தோட்ட வீட்டிலேயே அவனை சிற வச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு அவன் பண்ண வீட்டை விட்டு பெருசா வெளியே வரவே இல்லை ஆனா அங்கிருந்து அவனுடைய ஆராய்ச்சிகளை செய்ய ஆரம்பிச்சான் பண்ணை தோட்டமே அந்த சின்ன பையனுக்கு பள்ளிக்கூடமா மாறிடுச்சு செடி கொடிகளையும் பழம் மரங்களையும் உற்று நோக்கி அதுல இருந்து கத்துக்க ஆரம்பிச்சான் இத்தனைக்கும் அவன் மூன்றாம் வகுப்பு வர மட்டும்தான் படிச்சிருந்தான் அவனுக்கு அதுக்கு மேல படிக்கவும் விருப்பம் இல்லை இப்படியே பல வருஷங்கள் கழிச்சு அந்த சிறுவன் இளைஞரானதுக்கு அப்புறம் மரம் மற்றும் செடிகளுக்கு ஊசி மூலமா செலுத்தப்படுற இயற்கை உரத்தை கண்டுபிடிக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாம பல ஆராய்ச்சிகளை பண்ணி அஞ்சு மீட்டருக்கு மேல உயரமா வளரக்கூடிய சோழ பயிர் விதையில்லா பழங்கள் பரங்கிக்காய் அளவு வளர்ந்த பப்பாளி பழம்னு விதவிதமான ஆராய்ச்சிகள்ல வெற்றி பட்டிருக்காரு இதெல்லாம் பார்த்த மக்கள் அவரை பிறவி விஞ்ஞானின்னு அழைக்க ஆரம்பிச்சாங்க அத்தோட தான் கை வைக்கிற எல்லா துறைகளிலும் வெற்றி முத்திரை பதிச்சிருக்காரு அந்த காலத்துல புது புது கருவிகளை ஆங்கிலேயர்களால மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும்ன்ற இந்திய மக்களுடைய எண்ணத்தை பொய்யாக்கி பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிச்சு ஆங்கிலேயர்களையே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினவர் தான் இந்தியாவின் எடிசனு அன்போடு அழைக்கப்படுற திரு ஜி டி நாயுடு அவர்கள் இவருடைய இயற்பெயர் துரைசாமி கோவை மாவட்டத்துல கலக்கல்ன்ற ஊர்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்தார் ஜி டி நாயுடு இவர் மின்னியல் இயந்திரவியல் மற்றும் விவசாயம்ன்ற துறைகள்ல அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர்ன்ற ஃபீல்டுல ஆராய்ச்சியில ஈடுபட்டவர் அதோட இந்தியாவிலேயே முதல் முதல்ல எலக்ட்ரிக் மோட்டாரை உற்பத்தி செஞ்சவரும் இவர் தான் ஸ்டான்ஸ் மில்லுன்ற தொழிற்சாலையில வேலை செஞ்ச ஒரு ஆங்கிலேயர் ஒருவர் கிட்ட ஒரு மோட்டார் பைக் இருந்தது அதை வாங்க விருப்பப்பட்டாரு ஜி டி நாயுடு இத்தனைக்கும் அவருக்கு அந்த பைக்கை ஓட்ட கூட தெரியாது அந்த வண்டியை சொந்தமாக்கி அதை அக்கு வேற ஆணி வேற பிரிச்சு அதுக்குள்ள இருக்க இயந்திர பாகங்கள் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஆர்வமா இருந்தாரு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்தியாவிலேயே சொந்தமா மோட்டார் சைக்கிள் தொழிற்சாலைய உருவாக்கிடலான்றதுதான் அவருடைய பெரிய கனவா இருந்தது ஆனா அந்த மோட்டார் சைக்கிளை வாங்க அவருக்கு அதிக அளவான பணம் தேவைப்பட்டது அதோட அவர் அப்பா கிட்டையும் அவர் பணம் கேட்க விருப்பப்படல அதனால அவர் என்ன செஞ்சா தெரியுமா ஒரு உணவு விடுதி அல்லது ரெஸ்டாரண்ட்ல வேலை செஞ்சு அந்த பைக்குக்கு உண்டான தொகையை சம்பாதிச்சு அந்த பைக்கை வித்த ஆங்கிலேயரின் உதவியோட அதை ஓட்டவும் கத்துக்கிட்டாரு அதே சமயத்துல தான் நினைச்ச மாதிரி அந்த பைக்கை பிரிக்கவும் மற்றும் மீண்டும் இணைக்கவும் அதாவது டிஸ்மேண்டல் அண்ட் அசம்பிளிங்க கத்துக்கிட்டாரு அதே ஆங்கிலேயரிடம் பொருள் உதவி பெற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுல பேருந்து ஒன்று வாங்கி பொள்ளாச்சிக்கும் பழனிக்கும் இடையான போக்குவரத்தை தொடங்கினாரு அந்த நிறுவனத்திற்கு யூனிவர்சல் மோட்டார் சர்வீஸ்னு பெயர் வச்சாரு அந்த நிறுவனம் ஏறக்குறைய முன்னூறு பேருந்துகளை ஏற்கிற அளவுக்கு மாபெரும் வளர்ச்சியை அடைஞ்சது வெறும் மூன்றாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்த ஜி டி நாயுடு ஆங்கிலத்தில் சொற்பொழிவு ஆற்ற அளவுக்கு புலமை பெற்றிருந்தார் ஒரு சமயம் அமெரிக்கா போயிருந்த ஜி டி நாயுடு அவர்கள் அங்கே செலவுக்காக தான் கொண்டு போன பணம் எல்லாம் செலவு வச்சிட்டதுனால மனம் தளராமல் அங்கேயே ஒரு தொழிற்சாலையில் வேலை செஞ்சு தனக்கு தேவையான காசை சம்பாதிச்சிட்டாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கிலாந்து ஜெர்மனி இத்தாலின்னு பல நாடுகளுக்கு பயணம் செஞ்ச ஜி டி நாயுடு அவர்கள் அங்கே உள்ள கார் தொழிற்சாலைகளுக்கு சென்று அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதே போல ஒரு கார் தொழிற்சாலைய கோவையிலும் நிறுவனம்ன்றதுதான் அவருடைய பெரிய கனவா இருந்தது அந்த நாட்கள்ல இந்தியாவில வானொலி பெட்டிகள் அல்லது ரேடியோ பெட்டிகளை வெளிநாடுகள்ல இருந்துதான் இறக்குமதி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இத பார்த்த ஜி டி நாயுடு அவர்கள் இந்தியாவிலேயே வானொலி பெட்டிகளை தயாரிக்கலாம்னு முடிவு செஞ்சாரு அதனால தன்னுடைய வீட்லயே வெளிநாட்டு வானொலி பெட்டியை வாங்கி அத பிரிச்சு ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதுக்கு உண்டான தொழில்நுட்பத்தை தானே கத்துக்கிட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஓராம் ஆண்டுல எழுபது ரூபா செலவுல வானொலி பெட்டியை தயாரிச்சு காட்டினாரு ஜி டி நாயுடு இத பெருமளவுல தயாரிக்க அப்போ இருந்த ஆங்கிலேய அரசிடம் உரிமைக்காக விண்ணப்பித்திருந்தாரு ஆனா ஆங்கிலேய அரசு அந்த உரிமையை தர மறுத்துட்டாங்க அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்து போற மாதிரியான சிறிய ரக காரை தயாரிச்சிருந்தாரு இதுக்கான தயாரிப்பு அனுமதியும் ஆங்கில அரசிடம் இருந்து அவருக்கு கிடைக்காததுனால அவர் ரொம்பவும் மனமுடைஞ்சு போயிட்டாரு இது போல பல திறமைகளை கொண்டு இருந்த ஜி டி நாயுடு அவர்கள் ஒரு மிக சிறந்த புகைப்பட கலைஞரும் கூட அதாவது போட்டோகிராஃபரும் கூட அவர் தன்னுடைய சொ
காந்தியடிகள் போன்ற பல தேச தலைவர்களையும் படம் பிடிச்சிருக்காரு திரு ரத்ன சபாபதி முதலியார் மற்றும் திரு சண்முக செட்டியார் ஆகிய சான்றோர்களின் உதவியோட சிறுவாணி ஆற்றல் இருக்க தண்ணீர கோவை மாவட்டத்துக்கு கொண்டு வர ஆய்வுகளை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு இவரோட முயற்சினால இந்தியாவிலேயே முதல் முதல்ல தொழில்நுட்ப கல்லூரி கோவையிலேயும் சென்னையிலேயும் அப்போ இருந்த கவர்னருடைய பேர்ல திரு ஹாத்தர் ஹோப் என்ற பெயர்ல தொடங்கப்பட்டது தொடக்கத்துல மாணவர்களுக்கு நாலு வருட பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுல ஜீரி நாயுடு அவர்கள் அதே கல்லூரியில முதல் வரானாரு நான்கு வருடத்துக்கு பதில ரெண்டு வருட பயிற்சியே போதுமானதுன்னு சொன்னாரு ஆனா இது ஆங்கிலேய அரசு ஏற்க மறுத்ததுனால அவர் தன்னுடைய பதவிய ராஜினாமா செஞ்சாரு இவர் அன்றாடம் மக்களுக்கு பயன்படுற மாதிரியான பல எளிய கருவிகளை வடிவமைச்சிருக்காரு தன் வாழ்நாள் முழுவதும் பல ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்ட இந்த மாமனிதர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஜனவரி நான்காம் தேதி அன்று காலமானார் நம்பிக்கை தைரியம் நேர்மையாக போராடும் குணம் ஆகியவற்றை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் உயர்வான குறிக்கோளும் அறிவு தாகமும் அதற்கேற்ற உழைப்பும் இருந்தால் உங்களால் எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்க முடியும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் மதுரை கல்லூரியில் உரையாற்றிய போது திரு ஜிரி நாயுடு அவர்கள் இளைஞர்களுக்கு கூறிய பொன்மொழிகளாகும்